Und damit ein herzliches Willkommen und zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Ich bin jetzt am Simmerfix. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in einer Fabrik auf Genesis gestoßen. Der Werte hier wollte hier eigentlich hier. Warte. Zack! Let's go. Keinen Damage abbekommen. Ähm, um, wollte hier eigentlich sein, äh, Herr Forscher hier. Von dem Leute, mir ist gerade der Name entfallen, das tut mir echt leid. Ähm, um, ah, nicht Hojo, wer ist er denn? Er ist so unwichtig, liebe Leute. Ihr wisst, es gibt da nur den großen Professor Hojo. Äh, Holländer, genau. Ähm, um, hat mit dem, äh, hatte, wollte er jetzt hier niederstrecken, was natürlich seltsam ist, da die beiden ja eigentlich zusammenarbeiten. Äh, uh, wir konnten so Dennis erstmal zurückschlagen, doch. Holländer ist geflohen. Klaut, den wir beim letzten Mal hier offiziell getroffen haben, mit Sang, sind hier nun im Modierheim, von dem eh nicht mal allzu viel steht. Ich hasse es jetzt. Das sind viel zu viele eklige Käfer. Ähm, dem hinterher und versuchen ihn zu schnappen. Und ja, wir begeben uns nun ebenfalls mal auf die Suche nach dem Trio hier. Und es ist noch irgendwo ein random Soldat. Der sei natürlich wichtig zu erwähnen. So, so mal ein Ticket. Alter, I take it. So, Gegner. Passt. So, was haben wir hier? Message 23. I'm sure you already know. The 
the location of the package is inside the trunk next to the stage. So, da haben wir jetzt ein bisschen länger hier uns äh, die Sachen angehört, aber es ging natürlich darum herauszufinden, wo die Ware ist und There's something in the trunk. Genau, ein Kraftreif. Musste man jetzt nicht machen, aber eigentlich äh, ganz nett, wie gesagt, äh, was man hier an Psykram bekommen kann, wenn man sich hier ein wenig länger umschaut. So, aber nun schauen wir erstmal, was da. Ah ja, äh, kann man das schon mitnehmen? Brauchen wir gleich. Genau, Boilerrad, passt. So, und dann. Oh, sieht echt schön aus, also. Ich habe ja immer so halbwegs das Original im Hinterkopf und das, also das sieht schon mega gut aus, das Spiel. Ist jetzt nicht Final Fantasy 7, aber sieht gut aus. Does that mean he's here? Das ist äh, natürlich für uns äh, ziemlich wichtig, liebe Leute. Da gehen wir nicht rein, oder? Nö, nein, das Wasser. Okay. Noch mehr Angel Monster. Die Viecher hasse ich. Erstens, weil sie saumäßig agil sind. Weil sie uns vergiften. Und wir kriegen es immer nicht hin, dass wir Genesis äh, Combo zeigen. Er wollte schon wieder kommen, aber... Äh, hat der Max gesagt. Au. So, dann... Gehen wir hier hoch. Hey! Cloud, come on! I'm okay. Song. Song. Up ahead. You have to catch Hollander. And Geo is waiting for you. We'll be fine. Concentrate on catching Hollander. I'm sorry I'm of no help. I'll be resting here. Da wir nochmal angemerkt haben, dass äh, es eigentlich noch einen random Dude gab, der jetzt keinen Namen hatte. Der ist tot. Okay. Er hatte keinen Namen, also kann er nicht wichtig sein. So. Da glitzert schon wieder. Da ist der Wasserdampf. Okay. Da müssen wir jetzt irgendwo das Zahnrad anbringen. Aber frag mich jetzt auch nochmal, wo. Ehrlich gesagt, da. da langsam wird es bei mir auch düster noch, was ich noch weiß und was ich nicht mehr weiß. Ich meine, ich so schaue schon wieder vier, fünf Jährchen her. Wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich meine, ich weiß zwar noch die Level, aber ich meine, diese ganzen Besonderheiten hier nicht mehr. So, ach, gönnen wir uns das nicht. Oh, da gönnen wir uns diesmal den Genesis Move. Äh. <lacht> Aber nö. So, das ist nix, das ist nix. Gut. Jetzt müssen wir noch schauen, weil, wie gesagt, irgendwo können wir das. Ah, genau da. Okay. Genau. Und jetzt kommt uns die Kiste und, und äh, das Wasser müsste ja jetzt auch abgekühlt sein. Das heißt, wir können auch wieder zurück. Ich meine, die Materie, die man hier bekommt, sind nicht so wesentlich, aber hm, wir nehmen es mit. 
Schön, wie die so in der Luft fliegt. Wie die, ah, wohl Blitzreif, Blitzreif ist doch ein cooles Item. Ich glaube, das war das ähm, Leben dadurch ähm, weniger wohl, äh, äh, dass man, dass man dadurch Blitze absorbieren kann. Also wenn Gegner Elektroschaden machen kann, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Nicht nötig. Wenn wir alle Gegner einfach fl so flott killen, aber ja, wir nehmen es mit. Genau. Und jetzt können wir hier ganz entspannt durchgehen, weil der Wasserdampf weg ist. Also keine schöne Sauna hier, Mann. Ganz herzlich, Mann. Was für eine Wasserverschwendung. Hier ist irgendwie seit 10 Jahren... Was heißt, jetzt sehen Sie sich eigentlich als wäre schon 50 Jahre keine hier mehr gewesen. Und dann... stellen Sie mal das Wasser ab. Und eine Sache möchte ich übrigens noch zu, äh, zu Genesis sagen. Was ich immer wieder sagen muss, ich, ich meine, okay, ich verstehe, dass dieser diesen Degradationsprozess hat. Aber ich habe noch nie verstanden, wieso seine Klamotten mit degenerieren. Ist es anstecken oder so? Kriegen wir dann auch irgendwann Degeneration, weil wir haben ihn ja auch äh, öfters angefasst. Weil es ist immer so, ich gehe okay, klar, dass seine Haut und so äh, kaputt geht, ist ja klar. Aber ich, ich verstehe, wie gesagt, nie, wieso seine Klamotten dadurch kaputt gehen. Aber okay. So, das nur auf dem Schnee. Dieses Mal ist, äh, hat es sich also nach Modea verschlagen. Was? Das ist doch in der Nähe vom Eiszapfenhort im Permafrostgebiet. Ist bestimmt kalter, was? <lacht> Die Gegend war mal ein aussichtsreiches Markoförergebiet. Und Schinder hat auch ordentlich Geld reingepumpt, um technische Anlagen zu errichten und so. Damals lebten dort viele Ingenieure und Forscher. Als der geplante Reaktor dann doch nicht realisiert wurde, sind alle ausgeflogen. Und Moria wurde zur Geisterstadt. In letzter Zeit hört man von seltsamen Zwischenfällen in der Region. Durch die abgelegene Lage und, die harsche und das harsche Klima wäre der Ort geradezu perfekt für anti organisationen Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Ne? Durch ein, seine einzig und auf schnelle Erfolge ausgerichtete Filmpolitik hat Schinder vielerorts für Elend gesorgt. Dieses Elend ist Schinders dunkle Seite, der sich äh, Direktor Schinder und der Vizedirektor stellen müssen. Uh, sehr kritisch. Zwar sind äh, auch wir Opfer der Machenschaften des Konzerns geworden, doch als aufrichtiger Angestellter Schinder Konzerns ist es unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß, dass ihr dazu auch, auch ohne mein Kommando in der Lage seid. Ich danke euch und wünsche euch viel Erfolg. Lazar! Also, nicht nur, dass er hier komplett gegen Schinder ablästert, sondern im Endeffekt erklärt er hier seinen Rücktritt, oder? Also, die Idee ist jetzt hier falsch. Naja. So oder so, liebe Leute. Jetzt wird's richtig depressiv, Mann. Weil wenn es nicht schon schlimm genug wurde, dass wir unsere Kumpados tot sind, wir zu unserer Liebe nicht gehen können und jeder, den wir kennen, uns betrügt, liebe Leute. Jetzt, sei es euch mal versprochen, äh, wird's jetzt richtig schlimm. Ich muss ja gerade übrigens an Parasite Eve denken, wo man auch so einen dramatischen Fight dann hier hatte. Und es wird jetzt hier auch dramatisch. It should have been me. I should have dealt with Genesis. Yeah. Then why'd you send me? To prepare you for your next fight. Have you lost it? <laughs> Stop it! Someone's waiting for you, no? Angel, don't do this. Very good, Angel. It is time to exact vengeance for our family's suffering. Family? No! My father is dead! <laughs> Fine. Then do it for your mother. My mother's shame made her take her own life. Shame? How terribly misguided. She should have been proud. Proud that she was the namesake of our experiment. Project G. Or should I say, Project Jillian? <sighs> Don't say her name. <sighs> Jillian, the woman implanted with Genova cells. Genesis, who had her genes mapped onto him during the fetal stage. Yes, Genesis was a failure. I'll admit it. But you, Angel, you were actually bred inside Jillian's body. You, you are perfection. Ugh. Zach, I am perfect. A perfect... Monster. My cells can absorb genetic traits and pass them along to others. A two-way conduit. Genova's power has passed on to you completely. <clears throat> Zack, 
Do you remember what I said about our enemy being all that creates suffering? Yeah, but you're not one of them. But I created my own suffering. Zack, let me show you. Stop it! You don't know what you're doing! Das perfekte Monster. Weg da! Weg da! Soll ich mir jetzt schon das ist Move mal einsetzen? Also Dennis' Moves sind auf jeden Fall sick, dagegen kann man nichts sagen. Na gut. Oh, na kein perfekter Kill. Dann. Band Bears! Angel! Ja, oder auch nicht. Keine schöne Angelegenheit, liebe Leute. Keine schöne Sache hier gegen unseren Lehrmeister hier zu kämpfen. Zack, you have my thanks. This is for you. <laughs> Protect your honor. Always. <laughs> Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams and honor. Closer in the city above, right? Kind of scary, but the flowers might like it, maybe.
So you want to be in Soldier? Hang in there. So, is everybody here now? Sir! You're all rookies, right? Sir! Yes, sir! One piece of advice. No. An order. Embrace your dreams. And, whatever happens, protect your soldier honor. Got it? Sir! We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. Ah, Leute, Mann. Es ist echt ein kurzes Kapitel, aber echt ein a, a sehr schlimmes, Mann. Also, schön, dass wir, dass wir Cloud treffen. Das ist äh, das Gute. Und das äh, super, super Schlechte natürlich, wie es hier mit NT zusammengeht. Ähm, er ist, er hat, also wie gesagt, er ist ein Monster. Er sieht sich als ultimatives Monster und konnte halt in dem halt nicht mehr lieben. Äh, er wollte halt keine Marionette in Hollanders oder Genesis oder von irgendjemand anderen hier. Äh, sein. Er wollte eben, ja, sein Leben leben, wie das war, was es war. Und das eben nicht als Monster, sondern als Mensch. Und das hat nun dazu geführt, dass er, ja, sein Leben selbst beendet hat. Er ist das perfekte Monster. Wir sehen natürlich auch hier das äh, Projekt, äh, was hier durchgeführt wurde, ist das Projekt äh, Jillian. Jillian, die Mutter, die äh, Angie also nicht getötet hat, sondern hier sich selbst in Selbstmord getrieben hat. Also, da sie erfahren hat, dass im Endeffekt sie eine äh, Brutmutter war von ähm, Genesis, der ja im Endeffekt also wirklich ein Embryo gezeugt war und sie, die halt wirklich, äh, und Angel, der halt wirklich also normal erzeugt worden ist. Nichtsdestotrotz wirklich sehr, sehr schlimm, liebe Leute. Wunderschöne Musik äh, Theme hier, auch diese eine Szene, wo Everything Super Up. Das ist, das, Leute, es ist einfach so gut, man, es ist so mega gut. Und äh, nun, liebe Leute, geht's weiter und ich denke, wir, wenn ich es richtig erinnere habe, hat es jetzt unser guter Zack erstmal eine kleine Pause für dich, der übrigens das Badass Outfit hat. Angels Mother's Experiment. I apprehended Hollander in Modeoheim and turned him over to the company. After that, the company put me on standby. That was a while ago. Shinra is in disarray. The Turks are hanging around me every day. They say our vacations overlapped coincidentally. Yeah, right. But none of them ever mention Angeal. Or Genesis. Not a whisper. Almost. As if they never existed. Is that how little soldier is worth? What exactly... Do I have left to fight for? What is... Soldier honor? Suntan lotion? No. Never mind that. What is this? Are they putting me out to pasture? You could use some R&R. &R. I'm bored. That's it? I'm calling them. Director Lazard's not in. He's been missing for a while now. It was Lazard who was funding Hollander's research. Using the company's money. Are you serious? We're interrogating Hollander, so we should learn more soon. What's wrong with them? Hmm? People, what are they all thinking? The truth lies within each person. But even truth seems suspect once it leaves their mouths. <laughs> Cisne, go do something. Calling Aerith? How do you know that? Am I being watched? No, she's the one being watched. Hmm? 
That girl is an ancient. The only one left in the world. You didn't know? She never said anything. The only one left in the world, huh? She is one of a kind. Heads up! Genesis copies! Genesis copies? Here? Activating combat mode. Take that! Ah, mit der Kraft des Schirmes kann uns niemand aufhalten. Also, das war's mit unserem Kurzurlaub, liebe Leute. Ich finde diese Szene immer so, äh, so mega... Irgendwie, ich weiß nicht, sie ist so, irgendwie so ein bisschen unpassend, weil sie halt im Entwecker kommt. Alles ist furchtbar, alles ist schlimm. Und dann auf einmal, okay, kommt, okay, äh, wir machen jetzt erstmal hier schön äh, Urlaub. Aber trotzdem, es passt auch irgendwie. Und das Schöne ist halt, dass es diese Information halt mit einer mega wichtigen Information halt äh, koppelt. Nämlich das... Was wir natürlich wussten, wenn wir Final Fantasy 7 gespielt haben, dass äh, Aerith ein äh, Kind des alten Volkes ist und äh, deswegen der Grund natürlich ist, wieso Zang immer um sie herum gewackelt ist. These guys are still around? But Genesis. Genesis may be around too. Huh? When the soul leaves the body. It returns to the life stream. Yeah, and? A river of souls circles the planet. Perhaps Genesis' soul is also... Controlling copies from the life stream? Is that what you're saying? Just a supposition. In any case, your vacation's over. Come with me. Junon is under attack by an unknown force. This is bad. Genesis copies again. They're just running wild. Activating combat mode. Panzerschwerthaltung. Also, liebe Leute, das ist, äh, müssen wir natürlich auch erwähnen. Wir haben jetzt natürlich hier die Waffe der Erde bekommen, das Panzerschwert. Jetzt äh, sagt das Panzerschwert schon wegen kann er im Austausch gegen FP eine Kampfhaltung einnehmen, in der er Angriffe ablocken kann. Äh, in der angenommenen Kampfhaltung wird das Kombo Angriff durch Schwertwirbel ersetzt und Zack kann durch den Einsatz von Fertigkeiten mehr Schaden verursachen. Außerdem schlägt Zack bei gegnerischen Angriffen nicht zurück. Je öfter Zack das Panzerschwert ändert, desto geschickter wird er mit der Waffe. Dadurch kannst du dir viele Vorteile im Kampf verschaffen. So. Äh, jetzt hat Zack das Panzerschwert schwingt, erhält der Effekt Nero Subspirit. Jedes Mal, wenn Zack einen Gegner durch Angriff oder Fertigkeiten besiegt, er wird durch nichts so eine kleine Menge SP hinterstellt. Also, liebe Leute. Zack! Hollander is in Juna now. His presence can't be a coincidence. It's not over yet, is it? We'll evacuate the residents. You work on securing Hollander. I'm securing Hollander? Don't you need me on the battlefield? Hollander has top secret information. The president says he's priority one. With Director Lazard absent, Soldier's chain of command is shaky at best. These attackers exploited that weakness. Zack, you're the only one who can move freely. You must secure Hollander. Hollander is being held at the 8th level detention center in Upper Junon. Use the emergency elevator to go up. It's at the end of this path. Zack, we need this. He's still being interrogated. He can't fall into enemy hands. Okay, I'll go. Ja, liebe Leute, da äh, Sephiroth äh, keine Ahnung schon wieder was macht, äh, liegt es wohl nun an uns. Also, liebe Leute, wir werden dann beim nächsten Mal hier Junon äh, versuchen zu evakuieren und äh, natürlich versuchen, Hollander zu schnappen. Doch das erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!